ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫಾರಮ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನ್ ಈಗ ತಿಂಗಳು ಏನು ಆರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಜುಲೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜುಲ ಜು ಜೂನ್ ಸಾರಿ ಜೂನ್ ಈಗ ಮೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಜೂನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸೊ ಈ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉದಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ತುಂಬ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಏನು ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಡೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೀವು ಮಾ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ತಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಕು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಈಗ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ನ ಐವತ್ತು ಸಲ ಓದ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ನೀವು ಐವತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ನ ಐವತ್ತು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅ
ಸೊ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಯು ರಿಪಿ ರಿವೈಸ್ ದಟ್ ಬೇ ಪುನಃ ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದೋದಾಗಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದೋದಾಗಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಿಲ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಲ್ಗೋದು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಟೂ ಅವರ್ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ನೀವು ಹತ್ತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡೂಸ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ 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 ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾ ಓದಿರೋದನ್ನ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ರಿವೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ 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 ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಡೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಡೋಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿವಿಷನ್ 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 ಏನು ರಿವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಕ ಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನುಡಿಗಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ವಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಸೊ ಈ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸಮಾನಾರ್
ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಗೆದ್ದರ ಹಾರುವಂಥ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕವನ ಕರ್ ಕವಿಗಳ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅವ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆ ಕವನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಆದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪು ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಮುನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರಿವಿಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತಿಹಾಸನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾ ನಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಯು ರೆಫರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶಾರಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಭೂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅರೇಕಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊನೆಯ ತುದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ನದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನನ್ನದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಸಮ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕದ್ದು ಏನು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಆರ್ಥಿಕನ ಇದನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತನ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಏನೂ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅವರ್ದು ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೋಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಅದು ಸಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ ಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಬ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಟೂ ಒನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಕೂಡ ತರ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿವಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವಿಷನ್ ಥಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ರೆಫರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ಗಾದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹ